সবাইকে নমস্কার মাই সেলফ দেবাকর রয় অ্যান্ড আই ওয়েলকাম ইউ অল মাই ইউটিউব চ্যানেল স্মার্ট স্টাডি সো আমরা আমাদের যেটা সিরিজ আছে ডেইলি নিউজ অ্যানালাইসিস ডিএনএ সেটি কন্টিনিউ করছি দিস ইজ দি পার্ট থার্ড পার্ট অফ আওয়ার সিরিজ সো এগেইন দ্য এক্স দেয়ার উইল বি এক্সপ্লেনেশন এলং উইথ সাম কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড আনসার্স অ্যান্ড দ্য সেশন উইল বোথ ইন ইংলিশ অ্যান্ড বাংলা ওকে আর জেনারেলি আজকেরটাতে আজকের যেটা সেশন হচ্ছে সেখানে মোস্ট যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নিউজ আছে ফ্রম আসাম ট্রিবিউন সেগুলোকে আমি কাভার করেছি অ্যান্ড মোস্টলি কি হয় যারা যারা আপকামিং কম্পিটিটিভ এক্সামসের জন্য প্রিপারেশন করছেন বা যারা ডেইলি নিউজের ব্যাপারে নিজেকে আপডেট রাখতে চান দেখেন জয়েন দিস অ্যাপোর্ট উইথ মি অ্যান্ড আই এম এক্সপেক্টিং সাম গুড কোঅপারেশন ফ্রম ইউর সাইড সো লেট স্টার্ট আওয়ার টুডে সেশন উইথ এ পজিটিভ নোট দ্যাট ইজ লার্নিং ইজ নেভার ডান উইদাউট এরর্স অ্যান্ড ডিফিট অ্যান্ড ইট ওয়াজ সেইড বাই ব্লাদিমির লেনিন রাইট সো যেগুলো আজকের আমাদের ইম্পর্টেন্ট নিউজ হেডলাইন সেগুলি হচ্ছে স্ট্যাচু অফ লক্ষ্মীনাথ বেজ বড়ুয়া টু বি আনভেইলড ইন উড়িষ্যা উড়িষ্যার সম্বলপুরে যেখানে লক্ষ্মীনাথ বেজ বড়ুয়ার একটি স্ট্যাচু মানে ইনোগারেট করা হবে সো সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট নিউজ ফ্রম আওয়ার স্টেট অ্যাফেয়ার্স দেন ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বিগিনস পাবলিক হিয়ারিংস অন দি ডিলিমিটেশন ইস্যু আমরা রিসেন্টলি দেখেছি যে ডিলিমিটেশন নিয়ে অনেক ইস্যু হয়েছে সো সেখানে ইলেকশন কমিশনের যেটা ড্রাফট প্রোপোজাল দেওয়া হয়েছিল সেটির উপরে পাবলিক হিয়ারিং শোনার জন্য একটা সিটিং বসানো হয়েছে তো এটা ব্যাপারে এখানে আমরা দেখব হুইচ ইজ অফ এগেন স্টেট অ্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ উত্তরপ্রদেশ গভর্নমেন্ট টু ইউজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা যেটাকে আমরা এআই বলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সো গভর্নমেন্ট উত্তরপ্রদেশ গভর্নমেন্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ইউজ করবে ফর স্পেশালি ওম্যান অ্যান্ড চিলড্রেন সেফটি ইন দ্য স্টেট সো খুবই ইম্পর্টেন্ট তিনটি নিউজ ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের টপিকস আমরা বলতে পারি এখানে আমরা দেখব ডিসকাস করব সো স্টেট উইন্ডো তাস অ্যান্ড লেট স্টার্ট দ্য সেশন ফার্স্ট নিউজ ইজ ফাউন্ডেশন লেট ফর লক্ষ্মীনাথ বেজবোর ওয়াজ স্ট্যাচু ইন উড়িষ্যা সো আসামের যে সাহিত্যরথী আছেন লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া সাহিত্যরথী টাইটেলটা দেওয়া হয়েছে লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়াকে এখানে দেওয়া আছে সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া দ্য ডয়েন অফ আসাম ইস লিটারেচার এগেন এই যেটা টাইটেল আছে এটা ওনাকে দেওয়া হয়েছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়াকে ওকে সো ওনার নামে একটি বড় স্ট্যাচু প্রায় টুয়েলভ ফিট সাইজের স্ট্যাচু একটা মানে আনভেল করা হচ্ছে কোথায় উড়িষ্যাতে উড়িষ্যার সম্বলপুর ডিস্ট্রিক্টে যেখানে লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার রেসিডেন্স ছিল ওকে যেখানে উনি প্রায় বিশ বছর থেকেছিলেন তো লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া যেখানে উনি প্রায় টোয়েন্টি ইয়ার্স উনি ওইখানে থেকেছিলেন সো এখানে কী করা হচ্ছে ওইখানে ওনার নামে স্ট্যাচু আনভেল করা হচ্ছে অ্যান্ড সেটা কে করছে সেটা আমাদের যে স্টেট কালচারাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার আছেন বিমল বোরা উনি সেটি আনভেল করেছেন ওকে সো এখান থেকে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস পেয়ে গেলাম যে সাহিত্যরথী টাইটেলটা কাকে দেওয়া হয় সাহিত্যরথী টাইটেলটা দেওয়া হয়েছে লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়াকে ওনার নামে একটি স্ট্যাচু টুয়েলভ ফিট ওকে টুয়েলভ ফিটের স্ট্যাচু একটি কোথায় বানানো হয়েছে উড়িষ্যাতে ওকে ইনোগারেট করা হয়েছে সেটা কে ওপেনিং করেছে ওইটা ইনোগারেশন করেছেন আমাদের আসামের যিনি স্টেট কালচারাল অ্যাফেয়ার্সের মিনিস্টার আছেন বিমল বোরা উনি করেছেন ওকে সো দিস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট ওয়ান ইজ ইলেকশন কমিশন বিগিনস পাবলিক হিয়ারিং অন ডিলিমিটেশন প্রোপোজাল সো আমরা জানি যে রিসেন্টলি আমাদের টোয়েন্টিথ জুন টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া কী করেছে ড্রাফট একটা ডিলিমিটেশনের প্রোপোজাল দিয়েছিল পাবলিশ করেছিল ওকে ডিলিমিটেশন মানে যদি যারা জানে না ডিলিমিটেশন মানে হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে নির্বাচনী কেন্দ্র যেটা থাকে মানে পুরো ইন্ডিয়াতে কেন্দ্রীয় ইলেকশনের সময় কী করা হয় পুরো ইন্ডিয়াকে ফাইভ ফোর্টি থ্রিটা কনস্টিটুয়েন্সিতে ডিভাইড করা হয়ে যায় ওকে তো এই যে ফাইভ ফোর্টি থ্রিটা কনস্টিটুয়েন্সি এক একটা কনস্টিটুয়েন্সি থেকে মানে এক একটা নির্বাচন কেন্দ্র থেকে এক একজন এমপি ইলেক্ট হয়ে আসেন ঠিক আছে তো ওই যে এক একজন এমপি এক একটা কেন্দ্র থেকে আসছেন যে ওই কেন্দ্রগুলোকে বলা হয় কনস্টিটুয়েন্সিস ওকে সো ওই কনস্টিটুয়েন্সির বাউন্ডারি যখন আমরা শেপ করি মানে ফাইভ ফোর্টি থ্রিটা কনস্টিটুয়েন্সি ইন্ডিয়াতে আছে টোটাল তো ফাইভ ফোর্টি থ্রি কনস্টিটুয়েন্সি কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা অবধি থাকবে কয়টা সিট কোন এরিয়াতে থাকবে যেমন আমাদের আসামের মধ্যে লোকসভার মানে ফাইভ ফোর্টি থ্রির মধ্যে আসামের মধ্যে ফোরটিনটা সিটস আছে রাইট সো ওই ফোরটিনটা সিটসের মধ্যে কয়টা মানে কোন জায়গাতে কয়টা সিট হবে কোন এরিয়াতে কয়টা সিট হবে ওইগুলো যখন মানে বাউন্ডারি ডিসাইড করা হয় ওইটাকেই বলা হয় ডিলিমিটেশন তো ওই ডিলিমিটেশনের প্রোপোজাল একটা দেওয়া হয়েছে যেটাকে টু থাউজেন্ড ওয়ানের সেন্সাসের উপর বেস করে ক্রিয়েট করা হয়েছে তো
2001 মানে প্রায় 22 বছর আগে যেটা আমাদের সেন্সাস হয়েছে জনগণনা যেটা হয়েছে সেটার উপর বেস করে ডিলিমিটেশনটাকে করেছে সো যেটা নিয়ে আমরা অনেক ইস্যু দেখতে পাচ্ছি চলছে সো এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স रिलेटेड क्वेश्चन কি পেতে পারি যে এই যে পাবলিক হিয়ারিং এটা কোথায় হচ্ছে এটা আমাদের গোয়াটিতে যেটা শঙ্করদেব শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলা ক্ষেত্র আছে ওইখানে ওই পাবলিক হিয়ারিংটা বসানো হয়েছে ওকে সো এখানে এই ইমেজটা দেওয়া আছে ওকে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলা ক্ষেত্র আর এটা আমাদের যে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া আছে ওইখানে চিফ ইলেকশন কমিশনার কে আছেন রাজীব কুমার ওকে রাজীব কুমার ইস দি চিফ ইলেকশন কমিশনার অফ ইন্ডিয়া সো এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কিছু পয়েন্ট যেগুলো মানে এখান থেকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হিসাবে আসতে পারে ওকে দেন এই যে সেশন যেটা চলছে এটা কতদিন অবধি চলবে এটা টোয়েন্টি ফার্স্ট জুলাই অবধি চলবে ওকে তো রাজীব কুমার হচ্ছেন আমাদের বর্তমান চিফ ইলেকশন কমিশনার দেন টোয়েন্টি ফার্স্ট জুলাই অবধি চলবে এটা কোথায় চলছে শঙ্করদেব কালাক্ষেত্র যেটা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কালাক্ষেত্র সেখানে চলছে আর এটা টু থাউজেন্ড ওয়ানের সেন্সাসের উপর বেস করে দেওয়া হয়েছে তো এটা নিয়ে অনেক ইস্যু দেখা যাচ্ছে ওকে দেন দ্য নেক্সট নিউজ ইজ উত্তর প্রদেশ গভর্নমেন্ট টু ইউজ এআই দ্যাট ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ফর সেফটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ ওমেন অ্যান্ড কিডস খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা নিউজ ওকে সো উত্তর প্রদেশ গভর্নমেন্ট কী করছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে যেমন রিসেন্টলি আমরা একটা দেখেছি চ্যাট জিপিটি ওকে একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা সোর্স যেটা তো চ্যাট জিপিটির মতো ওইরকম যেগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আছে এখানে একটা ইমেজ দেওয়া আছে যেটা থেকে দেখে আমরা বুঝতেই পারছি ইজিলি যে কীভাবে ইন্টেলিজেন্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে আমরা হিউম্যানের সাথে রিলেট করছি মানে কম্বাইন করছি ঠিক আছে তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে অনেক কিছু করা যেতে পারে মানে ফিউচারে হাই লেভেলের হতে পারে আমরা একটা মুভি দেখেছিলাম রোবট ওকে সো ওইটা থেকে আমরা ইমাজিন করতে পারি যে ফিউচারে কী কী লেভেলে যেতে পারে ভবিষ্যতে তো এরকমও হতে পারে যে সব কিছু কাজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দ্বারা করা হচ্ছে রোবটিক্সের দ্বারা করা হচ্ছে ওকে আর মানুষের যে নাম্বার আছে এমপ্লয়মেন্ট ওইটা কমে আসছে তো যাই হোক বাট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে আমরা কিন্তু অনেক ভ্যালিড ভ্যালিড সোর্স বা ভ্যালিড ইনফরমেশন পেয়ে থাকি সো ওই জন্য ওই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ইউপি গভর্নমেন্ট কী করছে ইউজ করবে ফর সেফটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পারপাস অফ ওমেন অ্যান্ড কিডস সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট নিউজ ওকে হুইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড অলসো ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর লাইক জেনারেল পারপাস ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের যেগুলো ইম্পর্টেন্ট নিউজ আজকের ডেটের তো আমরা নিউজগুলোকে একবার রিভাইজ করব থ্রু সাম কোয়েশন অ্যান্ড আনসার্স সো ফার্স্ট কোয়েশন ইজ হু ইজ দি স্টেট কালচারাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার অফ আসাম অবভিয়াসলি দ্য আনসার উইল বি বিমল বড়া ওকে নেক্সট ওয়ান ইজ হু ওয়াজ গিভেন দ্য টাইটেল সাহিত্য রথি অ্যান্ড দ্য ডয়েন অফ অ্যাসামিস লিটারেচার অবভিয়াসলি দ্য আনসার উইল বি লক্ষ্মীনাথ বেজ বড়ুয়া রাইট দেন হু ইজ দি চিফ ইলেকশন কমিশনার অফ ইন্ডিয়া সো আই হ্যাভ টোল্ড ইউ জাস্ট নাও দ্যাট ইজ Rajiv Kumar is the current Chief Election Commissioner of India. And who was the first Chief Election Commissioner of India? It will be Dr. Shukumar Shen. Okay, Dr. Shukumar Shen was the first Chief Election Commissioner of India. Then when was the draft proposal of delimitation published in Asham? So, when was the draft proposal of delimitation published in Asham? It was published in June 2023. Right? Then find out the correct statement. So, there is quite a statement. Generally, in the exam, there is a type of question. Okay? So, the concept of the point is the statement of the question. So, today, we will just cover the news. We will just cover the question for question answer purpose. So, we will have to ask the question for the possible points. One-liner. বের করা যে সবগুলো দেখা দরকার বিকজ কোয়েশ্চেন আজকের দিনে কিন্তু স্টেটমেন্ট বেসড আসে বা অ্যাসারশন রিজনিং হয়ে আসে ওকে সো এখানে ডিলিমিটেশনের উপর বেস করে দেওয়া হয়েছে তো ফার্স্ট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে দ্য পাবলিক হিয়ারিং সিটিং টেক্স প্লেস অ্যাট শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র আই হোপ এটা নিউজের মধ্যেও আমরা পেয়েছি দেন ইট উইল কন্টিনিউ টিল টোয়েন্টি ফার্স্ট জুলাই টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি আশা করি এটাও আমরা নিউজের মধ্যে দেখেছি যে এটা টোয়েন্টি ফার্স্ট জুলাই অবধি চলবে অ্যান্ড দ্য ডিলিমিটেশন প্রসেস টুক প্লেস বেসড অন দি সেন্সাস অফ টু থাউজেন্ড ওয়ান সো অবভিয়াসলি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি অপশন ডি দ্যাট ইজ অল অফ দি অ্যাভ রাইট কারণ এখানে তিনটা স্টেটমেন্টই কিন্তু কারেক্ট দেন নেক্সট ইজ হুইচ স্টেট ইজ সেট টু ইউজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর এআই ফর দি সেফটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন অবভিয়াসলি দ্য আনসার উইল বি উত্তর প্রদেশ রাইট সো দ্যাটস অল ফর টুডে অ্যান্ড এইভাবে আরও ইম্পর্টেন্ট যেগুলো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে লাইক রিসেন্টলি মণিপুর ইস্যু নিয়ে অনেক বার্নিং টপিক চলছে সো এগুলো ইস্যুর উপর আমি ভিডিও বানাবো অ্যান্ড জাস্ট এক্সামের জন্য না নিজেদেরকে জেনারেলি আপডেট রাখার জন্য ডেইলি নিউজের মাধ্যমে মানে ডেইলি নিউজ কী কী আছে ওইগুলোর সাথে পরিচয় রাখার জন্য পরিচিত